ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതും ഞാൻ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എ സി ജനറേറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് റിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുള്ള ഒരേ റിങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത റിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ജനറേറ്റർ ആണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയവർക്കൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ് രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിനെ മാറ്റിയത് ഇതാക്കുക ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ റൈറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ എന്ത് ജനറേറ്റർ ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇ എം ഐ എന്നോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് വീണോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്താണ് എ സി ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ആർമേച്ചറിൽ എന്താണ് എ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആർമേച്ചറിൽ ഡി സി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്ററിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ യൂസ് ഇൻ ദ ജനറേറ്റർ സ്പ്ലിറ്ററിങ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്ററിങ് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പ്ലിറ്ററിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എ സി ഇ എം എഫിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഡി സി ആക്കി മാറ്റും സോ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ദി എ സി ഇ എം എഫ് ടു ഡി സി ഇ എം എഫ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ സംഭവം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ബേസിക്കലി എ സിനെ ഡി സി ആക്കാൻ ബേസിക്കലി എ സിനെ ഡി സി എനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ അത്ര കിട്ടി നാല് മാർക്ക് കിട്ടി സിമ്പിൾ അല്ലേ ബിട 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി നോക്കാം അനലൈസ് ദ ഫിഗർ ടു ആൻസർ ദ ഡിക്വൻ ഓക്കെ ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡി സി ബാറ്ററി ആണ് ഇവിടെ എ സി ബാറ്ററി ആണ് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ വെരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്ഡ് അറൗണ്ട് ദ സോളനോയിഡ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് എ സി കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ എ സി കറണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോളനോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ബി ബി സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ ഡി സി കറണ്ട് ആണ് ഡി സി കറണ്ട് ഇപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം എ അല്ല ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് വിച്ച് ബൾബ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഗ്ലോസ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ഏത് ബൾബാണ് രണ്ട് ബൾബും ഗ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ബൾബിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും ബൾബിൽ പോയി ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലും ഇപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ബൾബിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ബൾബും ഗ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏതാണ്ട് എയും ബിയും രണ്ടും ഗ്ലോ ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വെദർ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ എ സി ഉള്ള സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ബേസിക്കലി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഈ സോളിനോഡിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് തരാം സോളിനോടിന് ചുറ്റുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അതാണ് എഴുതിയത് ഈ വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തുണ്ടാക്കും ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചാണ് ഈ വേരി ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേ സോളിനോടിൽ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്
അപ്പം അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പോകുന്നു അത് അവിടെ പോയി ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വലിയ എല്ലാർച്ച് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആ ഫോം ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇമേജ് വലുതായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പൂമ്പാറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണ് അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ശരിക്കും ഇമേജ് അല്ല വെർച്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എല്ലാ ശരിക്കും അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയാലോ ഇത് കഥയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാഗ്നിഫൈൻ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈൻ ലെൻസ് എഴുതിയാൽ അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോം ബൈ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെൻ ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് പൊസിഷൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ശരി ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയുമോ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കും നേരെ ഫോക്കസിൽ വന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ വന്നിട്ട് എന്തി ഒബ്ജക്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നേരെ വന്നിട്ട് ഫോക്കസിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിംനിസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയ ഇമേജ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുക വലിയ സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് പോലെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിംനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിംനിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൂടെ എഴുതിയാൽ ഇതൊന്നും വൃത്തിയിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല സമയം വെറുതെ കളയുന്നില്ല ഡിംനിഷൻ കൂടെ എഴുതിയാൽ അവിടെ മാർക്ക് വേണം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് നമ്മൾ ഇമേജ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് വയ്ക്കും ബിയോൺ ടു എഫ് ഫോം ചെയ്യും ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമേജ് വെച്ചാൽ ബിയോൺ ടു എം എഫ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയി വലുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ ലെൻസിന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും അല്ലാത്തൊരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫിൽ ഫോം വെച്ചാൽ എന്താ വയ്ക്കും ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോം ഡെഡ് ഇമേജ് അറ്റ് ബിയോൺ ടു എഫ് ടു എഫിന് ബിയോണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ആർജും ആയിരിക്കും വലുതോ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ബിയോൺ ഡോഫ് എന്നോ റിയൽ ഇൻവേർട്ടർ എന്നോ എല്ലാ ആർഷം ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈസിലി നാല് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റി ഇത് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ നാല് മാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അറിയുന്നവർക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടാം തേർട്ടി ടു ഒബ്സേർവ് ദ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ആസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലെന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഈ സംഭവം ചോദിക്കും എന്താണ് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കും ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ജൂഡ്സ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അത് സെയിം ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ അവിടെയും ചെയ്തത് ഇവിടെയും വീണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം ക്വസ്റ്റിനാണ് സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് സെയിം ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടവർക്കൊക്കെ കിട്ടും ചിലവർക്ക് അല്ലാതെ അല്ലാത്തതും അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആൻസർ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫൈൻ ദി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുമില്ല ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ഓംസ് അത്രേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് വൺ കഴിഞ്ഞു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ദി സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആർ ആർ എഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഉപയോഗിക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി ആണ് ആർ എത്രയാണ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഇത് ഡിവൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ടു ആണ് ആൻസർ അല്ലേ വൺ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ടു ആംപിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു ആംപിയർ ആണ് കറണ്ട് അടുത്ത് മാർക്ക്
very high currents athre edhiya adi very high currents current വലിയ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് മെൽറ്റ് ആയപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര അത് അത്ര ഇത് തന്നെ അവിടെ മാർക്കിട്ട് റൈറ്റ് എനി ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് ഫയർ ഫ്യൂസ് ഫയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിക്രോമിനും നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ടങ്സനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനാണ് എന്ത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നിക്രോമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ടങ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടിൻ പ്ലസ് ലെഡ് അല്ലേ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് ടിൻ പ്ലസ് ലെഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റി ആണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് എനി പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ വയൽ ഇൻക്ലൂഡി ഫ്യൂസ് ഫയർ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് അത് സീരീസിൽ കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് അത് ഫ്യൂസ് ഫയർ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഫ്യൂസ് ഫയർ പുറത്തേക്ക് നിന്നാൽ അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരും മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഫേംലി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫേംലി പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഫേംലി ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് നല്ല അടയ്ക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് പ്ലേസ്ഡ് നല്ല പ്ലേസ് എന്നുള്ളൂ അപ്പം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല അടച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഇടുമ്പോഴും കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്ക് വരുമ്പോഴും മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ റേ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ റീ ഡ്രോ ദ റേ ഡയഗ്രാം and complete it get to to get the image okay namaku ingena puripichittu image kittu namma kalikutukal chey thole write any two characteristics of the image obtained simple aanu nokka ray diagram varike arinorku simple aayi kittum idu orna vera already thandirundu appo pagidi pani avare cheyidundu randam endha varike namma nere parallel aayi varike ivada poi thattiyal parallel aayal endha vekiya nere focus lude pass cheyi focus lude varike ah ivada on the image randana randra ivada meet cheyidu appo image evade vera image ivade vera thala kutane vera അപ്പോൾ ക്യാ അപ്പോൾ ഇമേജ് കിട്ടി റേ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നീ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് എന്തായിരിക്കും റിയലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് റിയൽ അവർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് കിട്ടി രണ്ടാമത് ഇത് വലുതാണ് ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്താണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി നാല് മാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ വെറും ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മിക്കതും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലെ യൂട്യൂബിലുള്ള ലൈവ് സെഷൻസും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും എപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര സിമ്പിൾ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ഫാക്കൽറ്റി ടീം അടിപൊളി ടീമാണ് ഇനിയുള്ള മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്കും കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഭീകര ഭീകര ടീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇനിയുള്ള മാത്സിലും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും ഒക്കെ എ പ്ലസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ സോഷ്യലും ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ എ പ്ലസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അവസാന ദിവസത്തിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് ഉറപ്പാണ് കൂടെ ഈ ചാനൽ വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക കേട്ടോ ആരും അതൊന്നും കാണാതിരിക്കില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ട